बिस्मिल्लाम अल्लाम वेलकम टू ब्रेन स्टॉम स्टडी पॉइंट ब्रेन स्टॉम स्टडी पॉइंट के आज के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीज ऑन इक्वेटर यानी वो ममालिक जो इक्वेटर के ऊपर बेस करते हैं उनके बारे में आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक है इस हवाले से काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं कभी उनके कंट्रीज का नाम पूछा जाता है कभी वो ये पूछा जाता है कि वो किस कॉन्टिनेंट से है तो इस हवाले से काफी क्वेश्चन इससे इक्वेटर के ऊपर जो कंट्रीज है उस हवाले से आते हैं काफी डिफिकल्ट और ट्रिकी टॉपिक है मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो नाम्स को हवाले से रट्टा लगाते हैं एक अरसे तक तो उनको नाम याद रहते हैं लेकिन उसके बाद ये नाम जो है वो जहन से भूल जाते हैं माउफ हो जाते हैं और फिर आप उसको दोबारा रट्टा लगाना पड़ता है या दोबारा याद करना पड़ता है लिहाजा इस हवाले से ये काफी मुश्किल है मैंने इस सेशन को जिस तरह तरतीब दिया है जिस तरह के इन नेम्स के हवाले से और इससे रेलिवेंट जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको जिस तरह मैंने तरतीब दिया है आज का सेशन देखने के बाद आपको उन मालिक जो कि इक्वेटर के ऊपर बेस करते हैं उनके नेम्स जो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे और आप एग्जामिनेशन में आसानी के साथ इन कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई भी कर लेंगे डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे और ये वाले जो कंट्रीज़ हैं वो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे चूँकि आज के सेशन को मैंने इस तरह तरतीब दिया है इतना इंटरेस्टिंग बनाया है और सारा सेशन में जो है उनको विजुअलाइज़ किया है पिक्चर्स की मदद से मैंने इसको तरतीब दिया है ताकि आपको समझने में दिलचस्पी के साथ जो है वो समझने में आपके लिए आसानी हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेटर कहाँ होती है तो इक्वेटर हमारी जमीन को ईस्ट से वर्स जो है ये पाई जाती है इसको क्रॉस करती है और ये हमारी जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है एक वो वाला पोर्शन जो कि इसके नॉर्थ में या अपर होता है ऊपर वाली साइड पे ये वाला पोर्शन इसे नॉर्दर्न हेमिसफेयर या शुमाली कुर्रयाज कहते हैं और दूसरा इसके नीचे या साउथ वाला पोर्शन है जिसे सदर्न हेमिसफेयर या जनूबी कुर्रया अर्ज कहते हैं तो इस तरह इक्वेटर हमारी जमीन को तकसीम करती है ये जो पूछा जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर है तो वो वाली कंट्रीज जो इस लाइन के ऊपर आते हैं अगर आप देखें तो एक साइड से तो ये आपको लाइन नजर आती है और मुख्तलिफ आपको कंट्रीज में से ये गुजरती हुई नजर आती है तो वो वाले कंट्रीज जो कि इस लाइन के ऊपर रहते हैं यानी लाइन ऑफ इक्वेटर के ऊपर रहते हैं उस हवाले से पूछा जाता है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं इस हवाले से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आज के इस सेशन में हम इसको बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है और किस तरह मुख्तलिफ रीजन से दुनिया के रीजन से ये गुजरती है और कहाँ से ये जाती हुई हमारी जमीन को तकसीम करती है तो इस तरह ये स्टार्ट होती है आप देख रहे हैं सबसे पहले पैसेफिक क्वेश्चन उसके बाद साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट उसके बाद अटलांटिक क्वेश्चन उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फिर इंडियन ओशन और इंडियन ओशन के बाद गुजरते हुए एशियन कॉन्टिनेंट से गुजरते हुए दोबारा पैसिफिक ओशन में जाती है तो इस तरह ये हमारी जमीन को सेंटर में से गुजरती है तो फर्स्ट बॉडी जो इसकी क्रॉस करती है वो ये वाली है इसे कहते हैं पैसिफिक ओशन उसके बाद सेकंड बॉडी जो है ये लैंड बॉडी है ये वाला पोर्शन आपको नजर आता है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये गुजरती है उसके बाद नेक्स्ट फिर आती है वाटर बॉडी ये वाली जो व्हाइट मेनर पोर्शन है इसे अटलांटिक ओशन कहते हैं उसके बाद यहां से ये गुजरती हुई फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाती है और ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आता है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये इसमें से गुजरती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गुजरने के बाद जो नेक्स्ट वाटर बॉडीज आती है उसे इंडियन ऑशन कहते हैं जो कि साउथ एशिया के नीचे आपको नजर आ रहा है जबकि उसके बाद ये वाली जो लैंड बासिस है ये एशियन कॉन्टिनेंट है और उसके बाद नेक्स्ट जब यहाँ पे जाती है तो फिर ये पैसेफिक ऑशन में जाती है तो इस तरह ये हमारी जमीन को जमीन के बीच में से गुजरती है और हमारी जमीन की मुख्तलिफ लैंड बॉडीज और वाटर बॉडीज को डिवाइड करती है अब हम इस पिक्चर की मदद से देखेंगे कि वह कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर बेस करते हैं तो सबसे पहला मुल्क जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से है जिसमें से इक्वेटर गुजरती है उसे इक्वाडोर कहते हैं इक्वाडोर का नेबरिंग कंट्री जिसमें से इक्वेटर गुजरती है उसे कोलंबिया कहते हैं जबकि तीसरा मुल्क जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से है और काफी बड़ा और मशहूर मुल्क है उसे बराजगी कहते हैं तो ये तीन ममालिक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरती है और अगर इस इन कंट्रीज की आप फर्स्ट अल्फाबर्ट्स के पे वोट करें तो ये भी उनमें काफी नियरनेस नजर आती है ई बी और सी तो इस हवाले से हम अगर ए बी सी को हम पुकारते हैं तो उस हवाले से भी हमें इनमें नियरनेस और प्रॉक्सिमिटी नजर आती है तो वही प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस यहाँ भी हमें पाई जाती है इनकी लोकेशन के हवाले से और इक्वेटर के ऊपर बेस करने के हवाले से तो ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आता है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के तीन कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरती है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से गुजरने के बाद जब एटलांटिक ओशन क्रॉस करती है तो उसके बाद इक्वेटर दाखिल होती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से थोड़ा बाहर एक आइलैंड कंट्री है जिसे साउथ टॉ
कॉन्गो कहते हैं ये नस्बता जो है वो छोटा मुल्क है जबकि इसका नेबरिंग कंट्री जो है वो खासा बड़ा मुल्क है और उसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से गुजरने के बाद जो नेक्स्ट कंट्री जिसमें से गुजरती है उसे युगेंडा कहते हैं और युगेंडा और उसका नेबरिंग कंट्री जो है वो कीनिया और कीनिया के बाद जो नेक्स्ट कंट्री आता है जिसमें से गुजरती है वो इंडियन ऑशन के साथ उसकी बाउंड्रीज लगती हैं और ये मुल्क जो है ये सोमालिया है तो इस तरह ये ममालिक हैं जिनका ताल्लुक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है और इनमें से इक्वेटर गुजरती है तो इन सारे के सारे ममालिक का ताल्लुक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इनकी तादाद जो है वो सात है और इस हवाले से आपने जो चीज याद रखनी है जो चीज जहन नशीन करनी है वो ये है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा ममालिक वो पाए जाते हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरती है तो सेवन कंट्रीज आर देयर थ्रू विच इक्वेटर फासिस एंड दीज ऑल दी सेवन कंट्रीज आर फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं वो इक्वेटर पे बेस करते हैं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जिसके सेवन कंट्रीज जो है बेस करते हैं इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के ऊपर वाक है अफ्रीका से गुजरने के बाद जो नेक्स्ट कंट्री आता है जिसका ताल्लुक एशिया से है ये भी आइलैंड कंट्री है और उसे मालडाइव्स कहते हैं और मालदीप के बाद जो नेक्स्ट कंट्री आता है वो इंडोनेशिया है बहुत सारे आइलैंड के ऊपर ये कंट्री भी बेस करता है और उसके बाद जो लास्ट में कंट्री आता है उसे क्रीवाती कहते हैं तो इस तरह एशियन कॉन्टिनेंट से तीन ममालिक ऐसे हैं जो इक्वेटर के ऊपर पाए जाते हैं उनमें तो मालदीप इंडोनेशिया और क्रीबात तो इन तीनों ममालिक का ताल्लुक जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के साथ है अब हमारे पास वो लिस्ट कंप्लीट हो गई है जो कि कंट्रीज के हवाले से है जो इक्वेटर के ऊपर पाए जाते हैं हम थोड़ा सा उनको ग्रुप कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अफ्रीका वो वाहि कंटिनेंट है जिसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर बेस करते हैं और नंबर ऑफ कंट्रीज जो है ये सेवन है इनमें से इक्वेटर गुजरती है दूसरी बात ये है कि दूसरा कॉन्टिनेंट जिसमें से इक्वेटर गुजरती है वो साउथ अमेरिका है और इसमें से तीन ममालिक ऐसे हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरती है और तीन ममालिक ऐसे हैं जिन जिनका ताल्लुक एशिया के साथ है और इनमें से इक्वेटर गुजरती है तो कुल मिलाकर थर्टीन कंट्रीज हो गए जिनमें से इक्वेटर गुजरती है सात कंट्रीज जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से उनका ताल्लुक है तीन कंट्रीज का ताल्लुक साउथ अमेरिका से है जबकि तीन कंट्रीज का ताल्लुक एशिया के साथ है अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने इनको जहन नशीन किस तरह करना है याद किस तरह करना है तो सबसे पहले हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से स्टार्ट कर लेते हैं तो इन तीन मालिक को जो युगंडा सोमालिया और कीनिया और अगर इनकी हम यहाँ पे लोकेशन भी देखते हैं तो हाँ हमें हमें वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है वो मिले हुए नज़र आते हैं यहाँ पे हम देखते हैं तो इस हवाले से आप इन तीन कंट्रीज़ को एक ग्रुप की सूरत में आप याद रखें इन तीनों ममालिक का एक ग्रुप बना लें युगेंडा कीनिया और शुमालिया का उसके बाद दो ममालिक जो नेक्स्ट आते हैं वो हैं कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इनका नाम भी तकरीबन एक जैसा है और इनको आप ग्रुप बना लें तो ये तीन और दो पांच ममालिक हो जाते हैं उसके बाद साउथ टॉमी एंड प्रंसिस वो मुल्क है कि जिसका नाम काफ़ी यूनिक है और इसकी यूनिकनेस जो है वो इसके नाम के हवाले से ऐसी है कि वो किसी और कंट्री के साथ अटैच नहीं हो सकती तो इसका नाम अपने अंदर बड़ा यूनिक है काफ़ी लंबा नाम भी है और यूनिक भी है और डिफरेंट नाम भी है तो इस हवाले से आपके जहन नशीन रहेगा जबकि लास्ट कंट्री जो इस हवाले से बच जाता है वो है गैबॉन और इस तरह उसको आपने याद करना है तो इस तरह सात कंट्रीज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक अफ्रीका के साथ है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज की अगर बात की जाए तो उनके फर्स्ट अल्फाबर्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है बी सी और ए और अगर हम ए बी सी को अगर हम पकाते हैं या पढ़ते हैं तो ए बी सी ई डी ई और इस तरह इसके हवाले से भी हमें एक दूसरे के साथ बड़ी मुमासलत नज़र आती है बड़ी नियरनेस नज़र आती है तो वो इक्वेटर के हवाले से यहाँ पाई जाती है बी से ब्राज़ील देन सी से कोलंबिया और फिर डी छोड़ के ई से इक्वाडोर तो इस तरह ये तीनों मालिक बी सी और ई की अब्रीविएशन और फर्स्ट अल्फाबर्स के हवाले से काफ़ी आसान है जबकि एशियन कॉन्टिनेंट के साथ जो तीन ममालिक हैं दो ममालिक तो आईलैंड कंट्रीज हैं आपने जान सीन करना है एक तो मालडीव और दूसरा है इंडोनेशिया जबकि तीसरा मुल्क भी आप देखें तो ये भी करीब आती है आपको जो है वो पैसेफिक ऑशन में नजर आता है तो तकरीबन तीनों ममालिक की जो सिमिलैरिटी इस हवाले से है कि वो आइलैंड्स के ऊपर बेस करते हैं या उनका ताल्लुक आइलैंड्स के साथ है तो इस तरह ये तीनों ममालिक आप जैनशीन कर सकते हैं एक और क्वेश्चन इस हवाले से ये भी बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ तीन कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरती है उनमें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट है इसके अलावा किसी और कॉन्टिनेंट से जो है वो इक्वेटर 
किलोमीटर नहीं गुजरती यानी यूरोप के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसमें से नहीं गुजरती और फिर नॉर्थ अमेरिका से भी नहीं गुजरती तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दो ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं और फिर तीसरा ऑस्ट्रेलिया ये तीन कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिनमें से इक्वेटर नहीं गुजरती और तीन ममालिक जिनमें से इक्वेटर गुजरती है वो साउथ अमेरिका अफ्रीका और एशिया है आइए इस इंफॉर्मेशन को हम रिकैप करते हैं और एक और तरीके से इसको रिकैप करते हैं ताकि जो नंबर है वो हमारे जहन में अच्छी तरह से जो है वो जैन नशीन हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज दैट आर लोकेटेड ऑन इक्वेटर और थर्टी हम पहले देख चुके हैं तेरह ममालिक ऐसे हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर पाए जाते हैं अब वो तेरह ममालिक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं किन कॉन्टिनेंट्स में थे हैं तो सबसे पहले साउथ अमेरिका जो है उसमें से तीन ममालिक हैं जो कि इक्वेटर पे पाए जाते हैं इक्वाडोर कोलंबिया और ब्राज़ील और हमने उनके फर्स्ट अल्फाबेट्स के हवाले से ट्रिक बनाई है क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो एक दूसरे के साथ बड़ी मुमासलत रखते हैं लिहाजा बी सी और ई के हवाले से आपने इनको जैनशीन करना है नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है जनाब अफ्रीका और अफ्रीका के सात कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर बेस करते हैं और अफ्रीका को ये एजाज भी हासिल है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज हैं जो इक्वेटर के ऊपर पाए जाते हैं उनका ताल्लुक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ है अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नैम्स के हवाले से जो हमने ट्रिक बनाई थी वो थी युगंडा कीनिया और सुमालिया के हवाले से इनको हमने ग्रुप बनाया है और उसके बाद हमने कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इन दोनों ममालिक का एक ग्रुप बनाया है तो इस तरह कुल ममालिक पांच ममालिक हो गए जबकि दो ममालिक जो बच जाते हैं उनमें साउ टॉमी एंड प्रंसिस है ये अपने अंदर बड़ा यूनिक नाम है जबकि एक कंट्री इनमें जो बच जाता है जिसको आपने थोड़ा जहनशीन करना है वो है गैबोन ये जो फर्स्ट नंबर पे है तो इसको आपने जैनशीन करना है तो इस तरह इन सेवन कंट्रीज को आपने जैनशीन करना है थर्ड कॉन्टिनेंट जिसमें से इक्वेटर गुजरती है वो एशियन कॉन्टिनेंट है और इसके तीन ममालिक ऐसे हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरती है और तीन ममालिक जो है मालडाइव इंडोनेशिया और किरीब आते हैं इन तीनों ममालिक के हवाले से जो मैंने आपको बताया है अगर उनको गौर करें तो तीनों ममालिक या तो आईलैंड है या आईलैंड के ऊपर बेस करते हैं आज के सेशन अपने अख्ताम को पहुंचा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ब्रेन स्टॉम स्टडी ब्रांड स्टॉम स्टडी पॉइंट के चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज